అందరికి నమస్కారం నా పేరు మల్లేశ్వరయ్య మేలచ్చూరు గ్రామం శ్రీ కాళహస్తి మండలం చిత్తూరు జిల్లా మనం ఇప్పుడు గిరిలక్ష్మి పంటల నమూనాలో మొక్కలు నాటే విధానము మరియు విత్తనాలు నాటే విధానం గురించి తెలుసుకుందాం లక్ష్మి పంటలు అంటే అన్ని రకాల పండ్ల మొక్కలు మరియు ఆహార పంటలు వేసుకొని నిరంతరం సంవత్సరం పొడవున ఆదాయం పొందే పంటలని గిరిలక్ష్మి పంటలు అంటారు లక్ష్మి పంటలకు ఏ ఏ నెలల అనుకూలం నేల రకాన్ని బట్టి ఏ ఏ పండ్ల మొక్కలు మరియు ఆహార పంటలు అనుకూలమో ఆ పంటలు వేసుకోవడం వల్ల అధిక దిగుబడులు పొంది అధిక ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు గిరిలక్ష్మి పంటలకు ఎంత భూమి అవసరము గిరిలక్ష్మి పంటలకు అరెకరా భూమి కావాలి అరెకరా కంటే తక్కువ ఉన్నా పర్లేదు ఎక్కువ ఉన్న ఎక్కువ పంటలు వేసుకోవచ్చు గిరిలక్ష్మి పంటలకు ఎంత భూమి కావాలో చెప్పారన్న బాగానే ఉంది ఏ ఏ పంటలు వేసుకోవచ్చు మొదటగా మనము వృక్షజాతి తక్కువ నీరునిచ్చే చెట్లు మధ్య రకం చెట్లు నాటుకోవాలి వృక్షజాతి చెట్లు అంటే ఏమిటి అవి ఏవేవి వృక్షజాతి చెట్లు అంటే మామిడి చెట్లు అవి పెద్దగా పెరిగి ఎక్కువ నీడనిస్తాయి కాబట్టి వృక్షజాతి అంటారు తక్కువ నీడనిచ్చే చెట్లు అంటే ఏమిటి అవి ఏవేవి తక్కువ నీడనిచ్చే చెట్లు అంటే అరటి బొప్పాయి మునగ కరివేపాక చెట్లు అవి తక్కువ నీడనిస్తాయి కాబట్టి తక్కువ నీడనిచ్చే చెట్లు అంటాము మధ్య రకం చెట్లు అంటే ఏమిటి అవి ఏవేవి మధ్య రకం చెట్లు అంటే సపోటా జామ బత్తాయి నిమ్మ ధాన్యమ్మ మొదలైనవి చెట్లు ఇవి ఎక్కువ నీడనివ్వు తక్కువ నీడనివ్వు అందువలన మధ్య రకం చెట్లు అంటాము పేజామృతంతో చెట్ల వేరలను శుద్ధి చేసుకుని నాటుకోవాలి అలా చేసుకోవటం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి పేజామృతంతో వేరు శుద్ధి చేసుకోవడం వల్ల వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది వేరు తెగులు రాకుండా నివారిస్తుంది చెట్టు దృఢంగా పెరుగుతుంది చెట్లను ఎలా నాటుకోవాలి మొదట వరుసలో మొదట అడుగు దగ్గర మామిడి చెట్టుని నాటుకుందాము మూడు అడుగులు పొడవు మూడు అడుగులు వెడల్పు మూడు అడుగులు లోతు కొలతలు తీసుకొని ఒక అడుగు లోతు మట్టిలో సారవంతం ఉంటుంది కాబట్టి తూర్పు వైపు వేసుకోవాలి రెండు అడుగులు లోతు మట్టిలో సారవంతం ఉండదు కాబట్టి పరవంత వైపు వేసుకోవాలి తూర్పు వైపు వేసుకున్న సారవంతమైన మట్టిలో పశువుల ఎరువు ఘనజీవామృతం కలుపుకొని మొక్కలు మొదలలో వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకోవడం వల్ల మొక్కకు కావలసిన పోషకాలు పుష్కలంగా అంది వేపుగా పెరిగి దృఢంగా ఉంటుంది రెండు కేజీలు పశువుల ఎరువు ఒక కేజీ ఘనజీవామృతం జామ సపోటా చెట్లకు హెచ్చాకారంలో కర్రలను కట్టుకోవాలి అడుగు మామిడి చెట్టు నుండి తొమ్మిదవ అడుగులో 
తక్కువ నీడనిచ్చే చెట్లు ఏ రకమైన మామిడి చెట్టును ఎలాగ పశువుల ఎరువు గణజీవామృతం తూర్పుపోయే వేసుకున్న సారవంతమైన మట్టిలో కలుపుకున్నాము చెట్టు మొదట్లో వేసుకున్నాం అలాగే ఈ చెట్టుకు కూడా వేసుకొని పూడ్చుకుందాము ఒకటవ వరుస మామిడి చెట్టు నుండి పద్దెనిమిదవ అడుగులో మధ్య రకం చెట్లు ఏవైనా నాటుకుందాము మామిడి చెట్టు నుండి తొమ్మిదవ అడుగులో తక్కువ నీడనిచ్చే చెట్లు ఏ విధంగా నాటుకున్నాము ఇరవై ఏడు అడుగులో కూడా అదే విధంగా తక్కువ నీడనిచ్చే చెట్లు నాటుకుందాము అడుగు మామిడి చెట్టు నుండి అలాగే ముప్పై ఆరు అడుగుకి మామిడి చెట్టుని నాటుకుందాం వరుసలో మొదటి అడుగులో వృక్ష జాతి మామిడి చెట్టు నాటుకున్నాము తొమ్మిదవ అడుగులో తక్కువ నీడనిచ్చే చెట్లైన అరటి చెట్టు నాటుకున్నాము పద్దెనిమిదవ అడుగులో మధ్య రకం చెట్లైన నిమ్మ నాటుకున్నాము ఇరవై ఏడవ అడుగులో తక్కువ నీడనిచ్చే చెట్టు అరటి చెట్టు నాటుకున్నాము ముప్పై ఆరవ అడుగులో మామిడి చెట్టు నాటుకున్నాము ఈ ముప్పై ఆరవ అడుగు మామిడి చెట్టు దగ్గర టేపుతో మొదటి అడుగు పలత తీసుకొని తొమ్మిదవ అడుగు దగ్గర తక్కువ నీడనిచ్చే చెట్లు పద్దెనిమిదవ అడుగు దగ్గర మధ్య రకం చెట్లు ఇరవై ఏడవ అడుగు దగ్గర తక్కువ నీడనిచ్చే చెట్లు ముప్పై ఆరవ అడుగు దగ్గర వృక్షయాత్ర అయిన మామిడి చెట్టు నాటుకొని ఇదే క్రమ పద్ధతిలో మొదటి వరుస పూర్తిగా నాటుకుందాము నాటుకున్నాం కదా మిగతా చెట్లను ఎలా నాటుకోవాలి మొదటి వరుస మామిడి చెట్టు నుండి టేపుతో మొదటి అడుగు కొలత తీసుకొని వెడల్పు ముప్పై ఆరు అడుగులు తీసుకొని ముప్పై ఆరు అడుగు దగ్గర మామిడి చెట్టును నాటుకోవాలి మొదటి వరుస కొలతలు తీసుకొని పూర్తిగా చెట్లను ఎలా నాటుకున్నామో రెండో వరుస కూడా అలాగే నాటుకుందాము రెండో వరుస మొదటి మామిడి చెట్టు నుండి వెడల్పు ముప్పై ఆరు అడుగులు మూడో వరుసకు కొలతలు తీసుకొని పూర్తిగా నాటుకొని ఇదే విధముగా పొలం మొత్తము నాటుకుందాము మొక్కలు మొత్తం నాటుకున్నాం కదా ఖాళీ స్థలంలో ఏమి నాటుకోవాలి పండ్ల మొక్కల మధ్య ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో అంతర పంటలు వేసుకుందాము అంతర పంటలు అంటే ఏ అంతర పంటలు అంటే కూరగాయలు ఆకుకూరలు సంపంగి రాగి జొన్న మొక్కజొన్న ఉలవలు మినుములు మొదలైనవి బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసుకొని నాటుకుందాము విత్తన శుద్ధి ఎందుకు చేసుకోవాలి బీజామృతంతో విత్తనాలను విత్తన శుద్ధి చేసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ శాతం మొలకెత్తుతాయి వ్యాధి నిరోశక్తి పెరుగుతుంది తెగులను అరకడుతుంది ఆరోగ్యకరంగా మొక్కలు పెరుగుతుంది
పడుకున్నాం కదా అంతర పంటల మధ్యలో అక్కడక్కడ ఎర్ర పంటలైన బంతి ఆముదం మొక్కలు శత్రు పురుగుల నియంత్రణ కోసము వేసుకుంటాము పంటలను పండించుకోవడం వల్ల నిరంతరం సంవత్సరం పడవన ఏదో ఒక పంట మీద అధిక దిగుబడులు పొంది అధిక ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు గిర్లక్ష్మి పంటల నమూనాలు చెట్లు నాటే విధానము మరియు విత్తనాలు నాటుకునే విధానము తెలిపినారు మేము కూడా మా పొలంలో గిర్లక్ష్మి పంటలు పండించుకుంటాము ధన్యవాదములు ధన్యవాదములు